兄弟们，今天厉害了啊！我们在六盘水的钢铁厂生活区吃一个棚户级火锅，哦，不应该叫棚户级啊，看烂泥火锅，走，去看一下。现在有的吃吗？可以吃。我们两个人。两个人。啊。这个怎么怎么吃啊？点菜还是什么？点你就点你几个人就行了。两个人。两个人的是三十块钱一个的。可以可以。要加一份油炸，加三十五就九十五块钱。可以可以，那你帮我们搞。啊，就搞。我能看一下吗？那去。哦。哦，是要在这儿炒料吗？哎对。哦。为什么叫烂民火锅啊？那个是很早了，那个都是。很早了。呃，对。八八几年。八几年。啊，八几年的时候，老老的那些做的猪油，嗯，猪油。哦。老板，快上。呵呵，你来炒就好了。啊、老板炒啊。老板。好，老板炒。嗯。他他是继承人。哦，继承人。嗯、哦，那从你后辈就开始搞。对。哎呀，我们来看一下。哦，不用不用不用，正常什么样就什么样。正常的。啊。OK。OK。哦，肥肉嘛。对，五花肉。五花肉。对。你看这。哦。那会不会腻嘞？不会。也会你试一下。哦，把猪油全部煸出来。对，对把这个油给它煸一下。这有点像那个前南那边的地摊火锅啊。对，他们的火锅都是从我们这边。发源过去的，发源过去的啊，对，哦，然后再加豆豉、辣椒，对对对，哎，这个香味啊，啊，一会你试一下，嗯，这个用这个豆豉炒的那个辣椒、嗯，我们来看一下啊，它这地方是水缸生活区跟老厂区，刚才我们在上面看老爷子打牌的时候，已经闻到那个就豆豉的香味，哇。开始下雨了，再来看一下，不是我们瞎讲啊，真的就写着“难民火锅”四个字。我来闻一下，嗯，想想，想想，小心油把鼻子给炸了。不会。那你这一天要炒多少锅嘞？一天根据生意来讲，就是二三十锅吧。二三十锅。哦。那这个生意一定是老客人多一点了啊。呃，老老客人又带新客人过来了，老、哦、这个就是给你们炸好炸好了。哎，对，然后一会儿用盘给它装上就可以了。那底料怎么炒？没，马上就就炒了。哦。<咳>嗯、哦，这是送的是吧？啊，这是谁吃啊？那个就。这些这些都是水吃的，如果是像这个肉不够，都要给外面加钱了嘛。哦，就肉价钱。啊，肉。来看一下，大哥炒底料。吃辣可以吗？可以。可以啊。豆豉，正常。正常啊。漂亮。啊这种店才有感觉啊！那你这么多年就不怎么方便一直这样炒？对，就一直就就炒这个，很浓的豆豉香味。我们去后面看一下啊，看一下环境。哦，就是一个小棚子。哎，这个真的叫难民火锅啊，接地气。每一锅都是现炒。然后再加汤。对，加水，没开水啊。哦，加水就可以了。哎，对。加汤就变味了，这个。哦。哦，加白开水，对，这就好了啊，哎，就可以 ，OK 了，啊，就可以开干了，迫不及待，哎，对，试一下啊，好嘞，两个人，九十五
这是刚才火锅料理匀出来的豆豉，这是炸的猪油渣，地摊火锅，哇，狂风暴雨，我们把这个搞里头。刚才讲了啊，除了这个肉，别的想吃多少加多少，都是免费的啊。土豆，哇，本身六万水，哎呦我，全雨全雨，怎么拖一下？全鱼全鱼，本身六百水就是凉快啊，这个搞得呵呵都开始冷了啊，好好煮一下，先搞点米饭，据说这玩意是特别特别下饭，豆芽也搞里头。有点冷，美女，拿一个勺子来，啊，这个就有点像贵阳的翠哨了啊，哇，就说这个，两个人久住实不实惠，感觉有到位，这个味道看似也是到位的，哎呀。这棚子不会塌吧？你看，水缸生活区，老建筑，对面是老厂。呃，讲一下啊，对这地方其实我还是有点感情的啊。呃，一零年前后，嗯，一零年那时候水缸还叫还叫水缸，后来被首钢给收购了。我们当年我们是做的是环保项目，我们来给水缸做过清洁生产。这地方待了有。半个月，当时就不知道这个地摊火锅，要知道早就来了啊！啊，好冷啊，好冷啊！这个豆豉炒出来也不臭啊。来，差不多粉条能吃了。哇，嗯，有点咸啊。然后那个木耳，跟豆豉火锅有点像，然后它没有浓烈的那种豆豉的，就是微微的这种臭味，就是豆皮，这个油渣应该也能吃了啊。真的是一个地方一个吃法。他们讲这种老火锅，出了六盘水就吃不到了啊。盖饭是真的爽，再找个，这也是油炸，豆芽也熟了，可以来体验一下，跟所有火锅，就我之前吃过的火锅味道都不一样啊。大饭神器啊！超级接着去